தன்னுடைய பதினாறு வயதிலேயே தன்னுடைய முதல் கவிதையை வெளியிட்டு பின்னர் பசித்த பொழுது அதீதத்தின் ருசி ஊழியின் தினங்கள் உட்பட பல புத்தகங்களை வெளியிட்டு தமிழுக்கும் தமிழ் இலக்கியத்துக்கும் அவராற்றிய தொண்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இளம் எழுத்தாளர்களுக்காக வழங்கப்படுற சான்ஸ்கிருதி நேஷனல் அவார்டு தொடங்கி பல விருதுகளை பெற்றவர் எழுத்தாளர் மனுஷிய புத்திரன் இவர் சென்னை புத்தக கண்காட்சியில புத்தகங்கள் படிப்பது குறித்தும் புத்தக கண்காட்சி குறித்தும் ஜஸ்ட் அவுட் நியூஸ்க்காக அளித்த பேட்டியை இப்ப பார்ப்போம் நம்ம எதுல படிச்சாலும் படிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பொதுவாக வந்து புத்தகங்களில் படித்தா தான் படிப்பு டிஜிட்டலில் படித்தா படிப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள்லாம் எனக்கு கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் டிஜிட்டலில் அந்த சில சௌகரியங்கள்லாம் கூட இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் புஸ்தகத்தை ஒரு சின்ன டிவைஸில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வந்து கிண்டில் மாதிரி ஒரு இதில் வச்சுக்கலாம் கேரி பண்ணலாம் ஆனால் படிக்கிற ஆர்வங்கிறது தான் இங்கே முக்கியமே ஒழிய அது எந்த ஃபார்மேட்டில் படிக்கிறீங்கிறது முக்கியமே இல்லை இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் அல்லது ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்களுடைய அளவு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் இப்போ அச்சிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள்லாம் கூட நிறைய புத்தகங்கள் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம அந்த தொழில்நுட்ப மாற்றத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆனால் அச்சிட்ட புத்தகங்கள் இருக்கும் அது ஒரு தரப்பினருக்காக அது ஓரளவுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு பெரிய அளவுக்கு இருக்காது என்று நான் பார்க்கிறேன் இன்னொன்று ட்ரெடிஷ்னலாகவே புத்தகங்கள் வாங்குறது வச்சுக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம சமூகத்தில் இருந்திருக்கு பொதுவாக புத்தகங்களை வழிபடக்கூடிய கலாச்சாரம் நம்முடைய கலாச்சாரம் அது அறிவை வழிபடுவது என்று தொடங்கி வெறும் அழி வழிபாட்டோடு மட்டுமே நின்று விட்டது அதை உள்வாங்கி ஒரு வாழ்வியலாக மாற்றக்கூடிய ஒரு பண்பு இங்கு குறைந்து போய்விட்டது என்று தான் நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு தொடர்ந்து வாசகர்கள் வர்றாங்கன்னா புத்தகங்கள் வாங்குவது புத்தகங்களை பார்ப்பது என்பது ஒரு நோக்கம் இன்னொன்று பொதுவாகவே ஒரு பெரிய கலாச்சார அனுபவம் இது ஏராளமான வாசகர்கள் இங்கே வருகிறார்கள் எழுத்தாளர்கள் வருகிறார்கள் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் வருகிறார்கள் அப்படி பார்க்குற போது ஒரு பெரிய திருவிழாவில் இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வை புத்தக கண்காட்சி கொடுக்கறது அந்த வகையில் இது ஒரு அறிவு திருவிழா என்று கூட சொல்லலாம் பொதுவாக நீங்கள் வந்து நம்ம வீட்டில் கூட சமைச்சு நம்ம ஒரு சாப்பாட்டை சாப்பிட்லாம் ஆனால் நம்ம ஏன் ஒரு உணவகத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உணவகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழல் அங்கே வரக்கூடிய மனிதர்கள் இது ஒரு சின்ன உணவகத்துக்கு அப்படி பொருந்து நம்ம இதே வந்து நம்ம அறிவு திடல்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிஜிட்டலில் உட்காந்து கூட படிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஆன்லைனில் கூட புத்தகம் வாங்கலாம் அது அல்ல விஷயம் புத்தக கண்காட்சி என்பது ஒரு கலாச்சார அனுபவம் அப்படி பார்க்கிற போது இது போன்ற புத்தக கண்காட்சிகள் என்பது அறிவு பரிமாற்றத்திற்காக சந்திப்புகளுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய களமாக இருக்கும் அதனால் இதே ஒரு நான் ஒரு கல்ச்சுரல் என்பதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன்